えー、今日は、はいえー、大きい正幸さんでしたっけそうです、はい、においでいただきました、えー、今日はですねあの音読トレーナー養成講座というものに参加していただいている大木さんということで、はい、あの初めましてあ初めましてありがとうございます<笑>あのなんかあのこちらに来られたきっかけというのが、はい、なんかこう天から吹いてもらいたいような<笑>天の啓示がなんか笑い話になるかもしれないんですけどね、はいはい、あのまあもと自分は声の仕事をしたいっていう、うんうん、声いいですもんねありがとうございます、はい、顔はともかく<笑><笑>そういう思考を持ってましてね<笑>、はい<笑>はい、ありがとうございますそれでまあ,あの地元の朗読会に入ったりとか、うんうん、いろいろ活動はしてるんですけれども、うんうん、なんか今一つピンとこないなっていうものを持ってて、うんうんうんうん、それで本当につい数日前なんですけれども、うんうん、ボイスセラピーっていう言葉がふっと頭の中に湧いて<笑>それでこうグーグル先生に聞いてみたら、はいはい、なんか割と上の方に、うんうん、あのこの教会の名前栄養音読療法協会の名前が出てきて、はいはいはい、あれなんだこれは、うん、っていうのでそこからこうサイトの方を拝見していったら音読トレーナーね、ちょうど養成講座っていう台が見えて、はいはいはい、おそんなのがあるんだと、うん、いつあるんだろうって言ったら数日後の週末じゃん<笑><笑>偶然にもね、えーはい、あこれはその最初のふっと湧いたボイスセラピーというキーワードからすぐにここに行き当たったっていうことは、はいはい、これはこれを受けなさいと。<笑>いうことなのかな。誰から言われてるのか知らないけど。ええー。<笑>誰から言われたのかわかんないんだけど。<笑>それでなんかもう思わず申し込んだっていう。うんうん、すごいですね。そんな人初めてですよ。あ、そうですか。それにしてくるの。あ,あ。<笑><笑>なんか無鉄砲な感じも。しかもね、これ音読トレーナー養成講座ってあの男性そもそも少ない。あ、そうなんですね。受けられる人。女性の方が多いですか女性がもう圧倒的に多いですほとんど女性ですそうなんですか、えー、で今回しかもなんか女性じゃなくて男性ばっかりとええー、ちょっとむさ苦しい向きもなくむさ苦しい感じは<笑>まあそこは置いといて、まあ、ありがたいことです、えー、私はとっても嬉しくて、ね、男性のねまあ女性が悪いっていうことではなくて、はい、女性が多いけれども男性もやっぱりいた方がいいなと思っていたので今回非常になんか大歓迎な感じありがとうございます、はい、実際に受けてみてみかどうですかね、ええあのー、最初ねだから朗読の延長戦みたいなイメージで自分が読むとかねそうですそうです、うんうんうん、来たんですけども、うんうん、そのまあど,どうかすると朗読って、うんえー、と人に聞かせるっていう感覚、まあ、そうですね,そ,ですねそれが、はい、まあ前提としてある、はいはい、そういうふうに思ってる人も多いですよそうですよね,音読療法、うん、そうですよねだから私もこの音読療法もそれに似たもんだろうというような先入観であのうん、今回受講させていただいて、うんうんうん、あそうまるっきり逆なんだと、うんうん、そ自分のために、うんうん、自分の心と体を整えるっていうのが、うん、そもそもの目的まずそこですよね,ですよねまずそこ、はい、そうしないと今度人に対して共感したりとか、うんうん、あるいは人に寄り添うとか、うんうんうんえー、そういうことはできないんだ、うんうんうん、ということを改めて、うんうんうん、なんかまだされたというかそうですね、うん、トレーナーはやっぱり生き生き元気で、うんね、あのやって声もねこう、はい、届けられるようでないとやっぱり、うん、あの受けられる人もねやっぱりどうしても心もとない、えー、心もとないですし、うん、やっぱりそれ見てあ自分もやってみようとねそういうにはな,らなりにくいのでああそうですね、はい、まあたくさんの人に役に立つと思いますけどね、えーはいあの今回、えーとまあ、3日間ねお付き合いいただいたんですけど今後、あのー、仲間としてやっていっていただけると、はい、心強いんですがいやあのもうそういうふうにおっしゃっていただいて<笑>逆に私も感謝感激で、はいはいはい、まあ言えって今私フリーの立場で、うんうんうん、あの幸いにも時間はいっぱいあるので、うんうん、そうですか、えー、なんか他にもコーチングのこととか。はいはい、コーチングとか、うん、あとエニアグラムという方にも、うんうんうん、あの数年前から学ばせてもらっているんですけれども、うんうん、そういうことのこうミックスでより立体的に役に立つということもありそうな気がします,、うん、ああしますよね、うんうん
、でそれとやっぱり、うん、なんかこう自分のポテンシャルの一つである、うん、自分の声、うんうん、というのも、うん、なんかそこに一つ調味料として加わって、うんうんいいねえー、なんかいいコンテンツを皆さんに提供できて、はいまあ、皆さんと一緒に幸せになりたいな、うん、そうですね、えー、音読トレーナーとしてね、うん、そ,うそ,うそうですそうです肩書きを肩書きが一つ決めるという,ていいう、はい、ゆくゆくはですねでも音読トレーナーの先にある朗読家っていうのはいかがですか、ねうん、ああいいですね<笑>その声はさらにさらに今度は読む方にも活かせるかなと、はい、私ちょっと思うんですけどありがとうございます<笑>今回もいろんなあの過去のコンテンツを拝見しまして、はいはい、あまあね、はいあそ,そっち方面にもすごく興味を持ちましたし、はいはいはい、なんかあの初めて今回水木さんとお会いしたんですけど、はいはい、なんか初めてのような気がしない全然しないですね、えー、<笑>なんかこのお兄ちゃんと一緒にこれからいろんなことやっていくんだなっていうのを今改めて感じて、ねはいはい、なんか仲間感が強いですねああありがとうございます<笑>いやこれからちょっと広がりがありそうで本当に楽しみで、はい、大木さんその大木さん自身もなんか広がりを持っていただければいいしもちろん音読療法協会もこれからね広がっていくといいなと思っている、はい、ちょうどその最中なんでそうなんですぜひご一緒できると意味があったんですね、うん、私がこのタイミングでね呼ばれてきた呼ばれてきた誰に呼ばれたかわか,かんないけど<笑><笑><笑>ということで本当に今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますどうも<笑>